నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు యాక్టి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం షిరిడి సాయిబాబా ఈ మాట వినగానే మనందరిలో భక్తి అలా ఉప్పొంగిపోతుంది మరి షిరిడి సాయిబాబా గురించి చాలా కథలు ఉన్నాయి ఆయన మీద సినిమాలు తీశారు మరి ఎన్నెన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి మరి ఎన్నిసార్లు ఆ విశేషాలు మనం తెలుసుకున్నా కూడా వినే కొద్దీ వినాలనిపించే ఆసక్తికరమైన ఎన్నో విశేషాలు సాయిబాబా గారి జీవిత చరిత్రలో ఉన్నాయి మరి సాయిబాబా గారి విశేషాలని ఆయన జీవిత గాథల్ని వాటిలో కొన్ని విశేషమైన విశేషాలని మనకు తెలియజేయడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పి ధనుంజయ రెడ్డి గారు వీరు రంగస్థల నటులు వృత్తిరీత్యా రిటైర్డ్ డిప్యూటీ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో మరి సాయిబాబా గారి పాదరేణు అని చెప్పుకుంటుంటారు మరి వారు ఈరోజు ఈ విజయదశమి ప్రత్యేక సందర్భంలో ఆ సాయిబాబా గారు విజయదశమి రోజు మహాసమాధి చెందిన విషయం మనందరికీ తెలుసు అంతేకాకుండా ఆ విశేషాలని మరి షిరిడి యొక్క విశేషాలని సాయిబాబా గారి విశేషాలని ఈరోజు మనతో పంచుకోవడానికి వారు మన స్టూడియోకి ఇచ్చేశారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ మరి బాగున్నారా చాలా బాగున్నారు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్ మరి షిరిడి సాయిబాబు గురించి మనం ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకో అందరికీ తెలుసు కానీ ఎన్ని తెలుసుకున్నా కూడా ఎంత ఎంతో యొక్క ఆసక్తికర విశేషాలు ప్రతి వ్యక్తిలో వారి యొక్క మనసులో ఉంటాయి ఈరోజు మీ మనసులో ఉన్న ఆ సాయిబాబా గారి విశేషాలని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులతో మీరు పంచుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా చెప్పండి షిరిడి యొక్క విశేషాలని అసలు షిరిడి గతంలో ఏంటి దాని పరిస్థితి ఏంటి దాని అసలు పేరేంటి షిరిడి అసలు పేరేంటి ఆ విశేషం చెప్తారా నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ ముఖ్యంగా ఈరోజు విజయదశమి సందర్భంగా యాక్ట్ టీవీ ప్రేక్షక మహాశయులకు మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మీకు మనందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించిన షిరిడి సాయినాథునికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మొట్టమొదటిగా షిరిడి సాయిబాబాని గురించి నాకు కొద్దిగా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన మా గురుదేవులు పూజ్యులు శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాస్టర్ గారి గురించి ఒక్క నిమిషం శ్లోకం చెప్పి తర్వాత నేను ప్రారంభిస్తానండి అనంతార్య తనూజాతం సాయనాథ సమప్రభం భరద్వాజ మహం వందే సర్వ శిష్య సుసేవితం అమ్మ సరస్వతి వాగ్విలాసిని మీ ప్రాభవం వల్లనే పలుకులు ప్రభావం అందుతాయి మీ అస్తిత్వం వల్లనే లోక వ్యవహారాలన్నీ జరుగుతాయి మీరు గ్రంథకర్తలందరికీ ఆరాధ్య దేవత మీరు శబ్ద సృష్టికి రాణివి మీరు ఈ జగతికే అలంకార భూషణం మీరు ఊహాతీతమైన మహాశక్తివి ఓ జగన్మాత వాగ్దేవి మీకు వందనం ముఖ్యంగా అండి షిరిడి సాయిబాబా ఈరోజు అందరికీ తెలిసిన ఆయన పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిగా పదహారేళ్ల బాలుడిగా ఒక వేప చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ప్రకటమయ్యాడు ఆయన ఆయన జననం కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు అనేది విషయాలు కూడా ఏ చరిత్రకారుడికి తెలియలేదు ఆయన అయోనిజ సంభవుడు అంటారు అటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక ముఖ్య విషయం చెప్పాలంటే ఆ షిరిడి అనేది పాత పేరేంటంటే శీలది అనే గ్రామం ఉండేది శీలది శీలది అది కాలక్రమేణ సిరిడి ఇప్పుడు షిరిడిగా మారిపోయింది బాబా ఎంట్రై ప్రవేశించిన తర్వాత 
ఆయన వాదస్పర్శతో జరిగిన తర్వాత ఈరోజు షిరిడీగా మారింది సీలది అనే గ్రామం అది చాలా చిన్న గ్రామం చాలా చిన్న గ్రామం విశ్లేషణంత దూరంగా ఉంటుంది అన్నమాట అది ఎనభై గడపలకి మించి ఉండేటివి కాదు మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రను అహ్మదనగర్ జిల్లా కోపర్గావ్ తాలూకా సీలది అన్నారు అది ఎనభై గడపలకి మించి ఉండేటివి కాదు అన్నీ కూడా మట్టి కట్టడాలే అన్నీ మట్టితో కట్టడం చిన్న చిన్న గుడిసెలే అన్నమాట రెండు మూడు ఇళ్లల్లో వచ్చి సరుకులు అవి అమ్మేవాళ్ళు వీధి దీపాలు కానీ రోడ్లు కానీ ఏమి లేవు కుగ్రామం కుగ్రామం ఓకే చుట్టూరు పొదలు పొలాలు ఇవి తప్పితే ఇంకేం లేవు అక్కడ అటువంటి చిన్న గ్రామం ఆ ఊళ్ళకి ఎప్పుడన్నా అనుకోకుండా గుర్ర బండి వచ్చిందనుకోండి చాలా వింతగా చూసేవాళ్ళు అప్పట్లో పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ పోయి వింతగా చూసేదన్నమాట గుర్ర బండికే గుర్ర బండికే అటువంటి కుగ్రామం అది చాలా చిన్న గ్రామం అది ఓకే అటువంటి గ్రామాన్ని ఆయన ఎంచుకున్నాడు అన్నమాట పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆయన ఆ గ్రామంలో పుట్టలేదు పుట్టలేదు అసలు ఆయన పుట్టికే తెలియదు ఎవరికి ఓకే ఆ వేప చెట్టు కింద పదహారేళ్ళ బాలుడిగా కనిపించాడు అంతే తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం అడిగేవాడు కాదు తిండి తిప్పలు ఏమీ లేదు ఎప్పుడు జానంలో కూర్చొని ఉండేవాడు ఇంత మంచి వర్చస్సు ఉంది తనలో మంచి ఇది ఉంది కనీసం ఏది లేదు ఎవరబ్బా ఈ జ్ఞాని అని చెప్పి అందరూ అడుగుతూ ప్రతిరోజు క్వశ్చన్లు వేసేవాళ్ళు అర్థం కానీ సమాధానం ఉండదు ఏముండదు ఏ వేడి లేదు చలి లేదు ఎండ లేదు అన్నిటికీ ఓర్చుకున్నట్లే కూర్చొని ఉండేవాడు ఈ వీడి ఎప్పుడైతే రోజు బిజికిస్తున్నారో ఆయన ఒకసారి ఒకరోజు అనుకోకుండా అదృశ్యం అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు సుమారు ఎంతకాలం ఉండి ఉంటారు అప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో ప్రకటమైనాడు ఒక సంవత్సరమే ఉన్నారు అంతే అంతే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియదు ఆయన ఏ దేశ సంచారం ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏం తెలియదు మళ్ళా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక పెళ్లి బృందంతో కూడా అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యాడు మళ్ళీ అదే గ్రామానికి ఒక పెళ్లి బృందం అంటే ఆ పెళ్లి అక్కడ జరగాల్సి ఉంది వాళ్ళు పెళ్లికి ఇన్వైట్ చేశారు బాబాని అక్కడ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆయన పెళ్లి కోసంగా ఓకే అప్పుడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం చూసిన మహాల్సాపతి అనే కండోబ ఆలయ పూజారి అని ఇతను అబ్బాయిలాగా ఉన్నాడే పలాలాగా ఉన్నాడని గ్రహించి ఆవో సాయి అన్నాడు అప్పటిదాకా పేరు కూడా లేదండి పేరు కూడా ఏం లేదు ఆయనకి ఓహో ఆవో సాయి అన్నాడు అంటే రండి సాయి అన్నాడు సాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే మహాత్ముడే అర్థం సాయి అంటే మనం మామూలుగా సాయి అంటే పేరు అనుకుంటాం ఇప్పుడు మనం అందరం సాయి సాయి అని పెట్టుకుంటాం ఆయన పెట్టిన పేరే మహర్షాపతి గారు పెట్టిన పేరే మహానుభావుడు ఆ సాయే ఈయన సాయి అనడు అనమాట ఆ విధంగా మహర్షాపతి సాయి అనడంతో అక్కడ నుంచి సాయి అనే పేరు స్థిరపడింది ఆయనకి ఓకే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత ఆయన వేషధారణ వస్త్రధారణ చూస్తే పిచ్చి పకీర్లాగానే ఉండేవాడు అవును చినిగిపోయిన గుడ్డలు తలకి ఇది ఎక్కడెక్కడికో పరిగిస్తాడు ఏమేమో మాట్లాడతాడు ఏదేదో చేస్తాడు దాన్ని చూస్తే అందరూ పిచ్చి పకీర్ అని అనుకున్నారు అప్పుడు ఆయన ఎవరు గుర్తించలేదు ఎవరు గుర్తించలేదు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం గుర్తించి ఈయన మహాత్ముడు లాగా ఉన్నాడు మహాసపతి లాంటి వాళ్ళు గుర్తించి ఇంకొక ఇద్దరికి చెప్పి వాళ్ళు అక్కడ ఉండేదాని కోసం పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు రమ్మన్నారు తిరిగి రమ్మన్నారు ఓకే నేను రాను నేను ఇక్కడే ఉండిపోతాను అన్నాడు సరే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నుంచి షిరిడీలోనే స్థిరపడిపోయాడు చనిపోయేంత వరకు మహాసమాధి చెందేంత వరకు ఓకే దాదాపు అరవై సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు ఓ అరవై సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నారు షిరిడీలోనే ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆ షిరిడీకి ఇటుపాకు నీమ్గావ్ అనే ఒక గ్రామం ఉంది ఈ పక్క రహత అనే ఒక గ్రామం ఉంది మూడు కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంటుంది ఇది తప్పితే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు ఆయన అంటే ఆ గ్రామాలు వెళ్ళి వస్తుండే ఎవరైనా వెళ్ళి పూల చెట్లు పూల మొక్కలు అవి తీసుకొచ్చేది అక్కడ వేసుకునేది నాటుకునేది అదే ఇప్పుడు లెండి తోట అంటున్నారు ఇప్పటికి షిరిడీలో ఇప్పుడు షిరిడీలో ఉంది ఎస్ లెండి తోట లెండి తోట అంటే ఆయన స్వహస్తాలు స్వహస్తాలతో వేసిన చెట్లు వెరీ గుడ్ ఆ విధంగా పూల మొక్కలు తీసుకురావడము కొండలతో నీళ్ళు తీసుకురావడము పోసుకోవడము వాటిని పెంచుకోవడము నేను నాలుగు ఒక ఐదేళ్ళకి పోవడము భిక్ష తెచ్చుకోవడం ఆ భిక్షాన్నమే తినడం ముందు ఉన్న వాళ్ళకందరికీ పేదవాళ్ళకి పశు పక్షాదులకి పెట్టడము తర్వాత ఆయన భుజించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా వర్షాలు అన్నీ వస్తూ ఉంటే ఇవి మహర్ష ఈ తాత్య లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాబా సాయి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు మేమేమంతా ఇళ్లల్లో ఉంటున్నాం క్షేమంగా మరి మీరేమి ఇట్లా బాధపడుతుంటే ఎట్లా మేము చూడలేము అని చెప్పి ఒక పాడుబడ్డ మసీదు లేక తీసుకెళ్లారు ఆయన మసీదు ఉండింది అక్కడ పాడుబడ్డ మసీదు దాన్ని శుభ్రం చేసి ఈయన అక్కడ ఉండే దానికోసంగా ఏర్పాటు చేశారు ఆ మసీదునే ఈరోజు ద్వారకామాయి అంటున్నాం మనం షిరిడీలో షిరిడీలో చాలా ప్రా
ఆ ద్వారకామాయిలో ఉండే ఎన్నో మహిమలు చేశారు ఎన్నో బోధనలు చేశారు భక్తుల బాధలను ఎన్నో భరించాడు ఆయన ఆ ద్వారకామాయి ద్వారకామాయి అంటే బాబా పెట్టింది ఏంటంటే అన్ని వర్గాల వారికి నాలుగు పురుషార్థాలని ప్రసాదించగలిగింది ఇది అందుకే ద్వారకామాయి అని పేరు పెట్టాడు ఎప్పుడు ద్వారకామాయి తలుపులు తీసే ఉంటాయి మీకోసంగా ద్వారక అంటే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారకని ఏ విధంగా అయితే అన్ని రకాల ప్రజల్ని ఆయన ఆదరించి చేశాడు అదే ద్వారకామాయి అని పెట్టాడు ఓకే అది ఆయన బాబా గారు పెట్టిన పేరే బాబా గారు పెట్టిన పేరే ద్వారకామాయి అని ద్వారకామాయి మాయి అంటే తల్లి తల్లి మాయి అంటే తల్లి ఆ ద్వారకామాయి అని పేరు పెట్టాడు కాబట్టి అక్కడ నుంచే ఆయన లీలలన్నీ ప్రారంభమైనాయి రాత్రి అయితే మసీదులో దీపాలు వెలిగించుకోవడం దీపాలు వెలిగించడం అంటే బాబాకి చాలా ఇష్టం ప్రమిదల్లో ఒత్తిలేసి నూనె పోసి వెలిగించేవాడు ఆ నాలుగు అంగాలకు పోతే నాలుగు నూనె ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ నూనె కూడా కొన్నాళ్ళకి వాళ్ళు ఇవ్వడం మారేసి భిక్షాటం చేసుకునేవాడు అవును భిక్షాటం చేసి చేశారు భిక్ష ఒక్కోసారి రెండు మూడు సార్లు పోతాడు భిక్షకి తన కోసం కాదు తన మీద ఆధారపడి ఉండే జీవుల కోసంగా పోతాడు ఆయన అంటే ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు భేద బిక్కి అంతా చాలా మంది ఉంటారు బయట ఆయన చుట్టూ వాళ్ళ కోసంగా తను బాగలేని పరిస్థితిలో కూడా వెళ్ళి భిక్ష తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పెట్టి చీమలకి తర్వాత కుక్కలకి వాటికి వచ్చే వాటికి రొట్టె ముక్కలు అయ్యి ఇచ్చేసేవాడు ఓకే వాళ్ళ కోసంగా ఇచ్చి భిక్షాటం చేసేవా ఆ భిక్షలో కూడా ఇంకోటి ఏం చెప్పాడంటే నేను ఎవరి దగ్గర అండి భిక్ష తీసుకున్నాడు అనుకోండి మన పాపాలని ఆయన తీసుకుని మనకు పుణ్యాన్ని నాడుతున్నాను అని చెప్పేవాడు అనమాట మన ఇంటికి భిక్షకు వచ్చారనుకోండి మనం మామూలుగా మనం ఉంటాం నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు మనకు మేలు చేస్తున్నారు మేలు చేస్తున్నారు ఆ విధంగా బాబా భిక్షాటం చేసింది అందుకు చేశాడు ఆయన మనం ఏదో ఆహారం ఆయన ఇస్తున్నాం అనుకున్నామే అనుకున్నామే కానీ మన పాపాలను ఆయన తీసుకుంటున్నాడు ఆయన అది తీసుకొని పుణ్యాన్ని మనకు నాటుతున్నాడు దాంట్లో ఉండే గోడ అర్థం అది అది భిక్ష తీసుకునే దాంట్లో అది అర్థం మహాత్ములంతా కూడా దగ్గ చేశాడు మనకు దగ్గరలో ఉండే భగవాన్ వెంకయ్య స్వామి గారు కూడా భిక్షాటంతోనే చేశారు ఆయన మహాసమాజ్ చెందేంత వరకు కూడా ఇప్పటి కూడా భిక్షాటం జరుగుతుంది అక్కడ గొలగముళ్ళు గొలగముళ్ళు భిక్షాటం తీసుకొచ్చి ఆ భిక్ష తీసుకొచ్చి కలిపిన తర్వాత అక్కడ గొలగాడు కాబట్టి భిక్షకు ఉండే ప్రాధాన్యత అది ఓహో తన మీద ఆధారపడి ఉండే వాళ్ళ కోసంగా చేశారు ఆ విధంగా బాబా చేసిన తర్వాత నిదానంగా ఆయన పేరు వినిపించింది వాళ్ళు అక్కడ వర్తకులు కూడా కొన్ని రోజులు నూనె కూడా మానేశారు ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మగ్గాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు ఇప్పుడు ఆయన ముస్లిం అంటారు మీరేమో ఆయన ఏ మతానికి ఏ వర్గానికి ముస్లిం అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే ఆయన వేషధారణ ఆయన పకీరుగా ఉండడము తర్వాత అల్లా మాలిక్ అల్లా మాలిక్ అంటున్నాడు ఆయన అల్లా మాలిక్ అంటే ఏంటంటే అండి దేవుడే యజమాని అని అర్థం ఇంకేం కాదా దేవుడే యజమాని అంటున్నాడు సబ్కా మాలిక్ ఏ కై అన్నాడు ఏందండి అందరి దేవుడు ఒకరే అని ఆయన అన్నాడు అంతే కాని ఆయనకి పలాన ఇది ఇంకొకటి ఆయన ముస్లిం అనుకుంటే ఈరోజు సమాధి మందిరము దగ్గర కృష్ణుడి కని విగ్రహం తయారు చేయడానికి పెట్టారండి అక్కడ మరి అక్కడ బాబాని ఎందుకు సమాధి చేశారండి అక్కడ అంటే ఆయన మసీదులో ఉండడం కూడా ఏమైనా ఆయన మసీదులో ఉండడం అంటే పాటుబడిన మసీద్ చూపించాడు వాడు మసీదులో ఉన్నాడు అంతే ఈ మత సామరస్యాన్ని నిర్మూలించే దాని కోసంగానే ఆయన ఉద్ధరించింది అసలు అసలు ఆ షిరిడీకి వచ్చింది అప్పటికే కొట్టుకుంటున్నారు సిపాయిలు తిరుగుబాటు జరగతుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో ఏ ఈ మత సామరస్యతో కొట్టుకొని చేస్తున్నారు అప్పుడు అందరు వాళ్ళు అయితే ఆయన ముస్లిం అన్న వాళ్ళని వదలలేదు హిందూ అన్న వాళ్ళని వదలలేదు వాళ్ళకి తగిన విధంగా వాళ్ళకి చూపించాడు వీళ్ళకి తగిన విధంగా వీళ్ళకి చూపించాడు ఒక ముస్లిం భక్తుడు వచ్చాడు చూడండి మీకు చెప్పింది అని చెప్పి ముస్లిం భక్తుడు వచ్చాడు భక్తుడు వచ్చి బాబా నేను నాకు బిడ్డ పుడితే నేను మిఠాయి పంచదాన్ని మొక్కున్నాను ఇక్కడ అన్నాడు సరే పంచయ్యాడు అక్కడ మారుతి ఆలయం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి పంచు అన్నాడు 
మారుతి ఆలయం అంటే హిందూ దేవాలయమే కదా అవును ఆదే స్వామి గుడి పంచం అన్నాడు బాబా నేను ముస్లింని నేను అక్కడికి వెళ్ళను అన్నాడు ఎవడరా ముస్లిం ముస్లిములు మాత్రమే దేవుడికి అప్పగించబడ్డారా అంటే హిందువులు అంత దేవుడికి అప్పగించబడలేదా ఏ కురాన్ చదువుకున్నావు రా నువ్వు అని చెప్పి తిట్టాడు కాబట్టి అన్ని మతాలు అన్ని ఇది కూడా ఆయన ఇది నిరూపించాడు కాబట్టి ఈరోజు కోటాను కోట్ల మంది ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు కోటాను కోట్ల మంది పోతున్నారు హిందువులు పోతున్నారు ముస్లింలు పోతున్నారు క్రైస్తవులు పోతున్నారు క్రైస్తవులది కూడా ఆ రోజుల్లో కూడా బాబాకి వేలకు వేలు దక్షిణం వస్తుంటే ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉండింది వేలకు వేలు దక్షిణం వస్తుంది రోజు ఎవరిని అడిగేవాడు కాదు సాయంత్రానికి ఒక్క రూపాయి ఉండదు ఆయన దగ్గర ఉండదు ఉండదు అందరికీ పనిచేసేవాళ్ళు దుని వేసుంటే దునికి కట్టెల కోసంగా ఉపయోగించేవాడు కానీ ఏ రోజు రూపాయి చేసుకోలేదు ఇంత ఆదాయం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆంగ్ల ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక ప్రత్యేక అదే అధికారిని నియమించింది షిరిడీకి ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎటువంటి అంటే బాబా దర్శనానికి అప్పట్లో ఏంటంటే అండి పెద్ద పెద్ద స్వాతంత్ర సమర యోధులు బాల గంగాధర్ తిలక్ ఓ బాబా భక్తుల్లో ఉండే వాళ్ళు చాలామంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఉన్నారు కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ కాపాడ్డే వీళ్ళంతా కూడా బాబా దగ్గరికి ఎవరెవరు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమేం చేస్తున్నారు బాబాకి ఇంత ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయనకి అని నిఘా వేశారు అంటే అట్టయినా సరే ఆ స్వాతంత్ర సమర యోధులు వస్తే వాళ్ళు పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశం వాళ్ళ ఉద్దేశం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎస్ ఓ చక్రనారాయణ అనే ఒక క్రైస్తవ భక్తుని వేశారు అక్కడ చూడండి తమాష హిందువుని వేయలేదు ముస్లింని వేయలేదు చక్రనారాయణ అనే భక్తుని వేశారు అక్కడ కానిస్టివ్ అంటే క్రిస్టియన్ ఆయన ఎస్ అతను మారు వేషంలో ఉండి షిడ్డీకి ఎవరు ఎవరు వస్తున్నారు ఏదైనా రాసుకుంటా ఉన్నారు తర్వాత అతనికి కొన్ని రోజులకి బాబాకి ఏమొస్తుంది ఈయన ఎట్ట దానం చేస్తున్నాడో ఆయనకి అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు ఓకే ఆయనకు వచ్చిందంత దానం చేసేస్తున్నాడు ఎట్ట వస్తుందో తెలియడం లేదు ఎట్ట చేస్తున్నాడో తెలియడం లేదు ఆయనకే అర్థం కాలేదు కాబట్టి అతను కూడా లెక్కలు చెప్పలేకపోయాడు అతను కూడా చివరికి బాబాకి భక్తుడిగా మారిపోయాడు ఎందుకంటే బాబాలో ఉండే నిరాడంబరతుంది తనకంటూ ఏది లేదు చేతికి కంకణాలు లేవు చైన్లు లేవు ఏం లేవు ఆ భిక్షాటంతోనే బ్రతికాడు ఆయన అప్పటి సమాజం సమాజం అనేది ఎప్పుడైనా ఒకటే మనిషి అన్నవాడు ఒకటే మరి ఒక హీరోయిజం విలనిజం రెండూ ఉంటాయి కదా మరి అప్పట్లో సాయిబాబాని అందరూ పూజించేవాళ్ళ కొంతమంది ఆయన వ్యతిరేకించే వర్గం కూడా ఉందా కొంతమంది మాత్రం వ్యతిరేకించారు వ్యతిరేకించడం అంటే బాబా చెప్పేవి నచ్చక ఆయన మంచి చెప్తాడు మంచి చెప్పారు వినినవాడే నచ్చనవాడే కదా మనకు శత్రువు అవుతాడు ఆ విధంగా చేశారనమాట ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినట్టు మంచి చెప్పిన నచ్చని వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు కూడా మారిపోయి చివరికి బాబా ఇదికి అయిపోయారు మరి ఆయన పూజించేవాళ్ళు ఆయన్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు ఏమైనా ముఖ్యులు ఉన్నారా ఆయన చరిత్రలో ఉన్నారండి ఎందుకంటే బాబా భౌతికంగా ఉన్నప్పుడే చాలామంది చెప్పాను కదా మీకు ఎంతోమంది అడ్వకేట్స్ జడ్జెస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆయనకు సేవలు చేశారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా చిన్నవాడిని పేదవాడిని ధనిక వాడి ధనికుడని ఎప్పుడు భేదం చూపించలేదు అందరినీ సమానంగా ప్రేమించారు అది ఆయనలో ఉండే గొప్ప విషయం మీరు గొప్పవాడు కదా అని వాడికి ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు వాడికి చెప్పాల్సిన పాఠం వాడికి చెప్పాడు పేదవాడిని ఉద్ధరించాల్సిన పేదవాడిని ఉద్ధరించాడు అట్లా సమానంగా చూశాడు ఆయన ఎంతోమంది చేశారండి కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ నానా సాహిబ్ చందోర్కర్ బాయాజీమా తాత్యా సాహిబ్ కోతే పాటిల్ ఇట్లా ఎంతోమంది ఆయన దగ్గరికి సేవలు చేసేదానికి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది కాపాడ్డే ముఖ్య ప్రముఖ న్యాయవాది కాకా సాహిబ్ దీక్షిత్ ఇంగ్లాండ్లో కూడా బారిస్టర్ చదివాడు ఆయన అటువంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపు నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు చెయ్యలేనంత సేవ నిగూఢమైన సేవ ఆ సేవ పై కనిపించేది కాదు చెప్పుకునేది కాదు అటువంటి చేసిన ఒక భక్తురాలు ఆధునిక మీరాబాయి అనొచ్చు ఆమెని ఆధునిక మీరాబాయి అనొచ్చు ఆ రోజు కృష్ణుడికి ఎస్ ప్రేమైన భక్తురాలు అటువంటిది రాధాకృష్ణమాయి ఆమె పేరు రాధాకృష్ణమాయి ఓకే ఆమె చరిత్రకి ఎక్కడే పెద్దగా ఎక్కలేదు వీళ్ళందరూ కూడా చరిత్రలో అందరూ ఉన్నారు కానీ రాధాకృష్ణమాయి పేరు చాలా తక్కువగా వినిపిస్తుంది కానీ ఆమె చేసిన సేవ మాత్రం దాదాపు వీళ్ళు నలభై సంవత్సరాల్లో చేసినంత సేవ కేవలం ఏడు సంవత్సరాల్లో చేసింది దాన్ని ఆమె ఆమె ఇది యాక్చువల్గా పండరీపురంలో ఉన్నిందండి ఆమెకి బాల్యంలోనే వైదవ్యం సంభవించింది దాంతో ఆమెకి జీవితం అంటే బాగా విరక్తి కలిగింది వాళ్ళ తాతగారి ఇంట్లో పెరగతా ఉన్నింది ఒకసారి నానా సాహిబ్ చందోర్కర్ అని ఆయన పండరీపురం వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఈమె తటస్థించడం జరిగింది ఈమెని తీసుకుని షిరిడీకి వచ్చాడు నానా సాహిబ్ చందోర్కర్ పదహారేళ్ళు అప్పుడు పదహారేళ్ళ అమ్మాయి ఓకే ఆమె కృష్ణుడి భక్తురాలు ఆ కృష్ణుడి విగ్రహం ఒక్కటే ఆమె దగ్గర ఉండేది 
అది తీసుకునేసి షిరిడీకి రావడం జరిగింది బాబాని మొట్టమొదటిసారిగా చూడడము ఆమెకి ఆమె కృష్ణుడు అనిపించాడు ఈ వెతుకుతుండే కృష్ణుడు ఎక్కడో లేడు ఇక్కడే ఉన్నాడనిపించాడు ఆనాటి నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు అనన్యమైన సేవ చేసింది బాబా ఏం చేశాడంటే ఆ చావడికి ద్వారకామాయికి మధ్యలో ఒక చిన్న పాఠశాల ఉండేది ఆ పాఠశాలలో ఉండమని చెప్పాడు ఆమె అప్పుడు వీధి దీపాలు కరెంటు ఏం లేదండి లేవు ఆమె అక్కడే ఉండేది ఆమె అక్కడే ఉండేది బాబా రోజు మధ్యాహ్నం పూట ఆయనకు వచ్చే భిక్షలో రొట్టె ముక్కలు పంపించేవాడు ఆయనకి ఆ రొట్టె ముక్కలు తినే జీవించింది ఆయన ఆమె పంపించిన రొట్టె ముక్కలే బాబా తినగా మిగిలిన రొట్టె ముక్కలు పంపిస్తే అదే తిని జీవించింది ఆయన ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది వేలలో లక్షల్లో షిరిడీని దర్శిస్తున్నారు కదా దేశవ్యాప్తంగా మరి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దర్శించదగ్గ స్థలాలు ఏమి ఉన్నాయి షిరిడీలో షిరిడీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు షిరిడీకి ఎంతోమంది వస్తున్నారు ఎంతోమంది కోటాను కోట్ల మంది మనం చూస్తున్నాం అనమాట అక్కడ చూడాల్సిన ప్రదేశాలు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే చాలా దూరదూరంగా ఉన్నాయి అన్ని దగ్గరే మొట్టమొదటిగా అరవై సంవత్సరాలు తన బోధనలను తన మహిమలు తన లీలలు చూపించిన ద్వారకామాయి అదే పాత రోజుల్లో మనం పాడుబడిన మసీద్ మసీద్ అక్కడ ధుని పులి గుర్తుకి ఆయన సింహాసనం ఆయన రాయి పైన కూర్చునేవాడు బాబా ఆ రాయి ఆ స్టోన్ ఇప్పటికే ఉందండి ఓకే స్టోన్ ఆ రాయి మీద బాబా కూర్చున్న ఫోటో అంటే ఆయన కూర్చున్న రాయి ఉంది రాయి ఫోటో తర్వాత అక్కడే ఆయన దగ్గర శ్యామకర్ణ అని ఒక గుర్రం ఉండేది అది కూడా తిన తర్వాత దాన్ని కూడా సమాధి చేసిన దానికి గుర్తుగా గుర్రపు బొమ్మ పెట్టి ఆ గుర్తు ఉంటుంది అనమాట శ్యామకర్ణ అంటారు ఒక భక్తుడు ఇలాంటి భక్తుడు ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చాడు బాబాకి బిజిలీ అంటారు అది కాదు బిజిలీ బిజిలీ కాదు బిజిలీ ఆయన తెప్పైంది అది తెప్పైన గుర్రం తెప్పైన గుర్రం ఓకే ఒక ఆయన తుకారం అని ఆయన గుర్రాన్ని ఇచ్చాడు గుర్రాన్ని ఇస్తే ఒక ఇస్తే ఆ గుర్రాన్ని ఎప్పుడు బాబా వాడింది లేదు ఈ పల్లకి వచ్చేటప్పుడు అదే ముందుగా ఊరేగేది దానికి కూడా ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో బాబా పలకి వచ్చావు అంటే ముందు దాన్ని రెడీ చేస్తారు ఆ పలకి వచ్చే ముందు అది ఊరేగతుంది కుర్ర ఎస్ అంటే ఆ బాబా గారు ఉన్నప్పుడే పలకి సేవ అనేది ఉంది ఆయన ప్రారంభించింది ఆయన దగ్గర ఉంది అది చావడి ఉత్సవం అన్నారు దాంట్లో దాన్ని ఇప్పుడు పలకి ఉత్సవంగా మారింది అంతే ఓకే అవన్నీ కూడా రాధాకృష్ణమై చేసింది ఓ నాలుగు ఆరతిలో ప్రారంభించడానికి కారణం ఆమె ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా నామ సప్తాహం అంటారు అంటే వారం రోజులు సాయి రామ్ సాయి చెప్పడం అన్నమాట అది ప్రారంభించింది ఆమె బాబాని ఒక మహా సామ్రాట్ లాగా చూడాలా తను పోయినా సరే భావి తరాల వాళ్ళు ఆ విధంగా చూడాలని తప్పించి తప్పించి పరితపించి అటు అంటారు బాబా సమాధి చెందక ముందు రెండు సంవత్సరాల ముందే ఆమె చనిపోవడం జరిగింది ద్వారకామాయి పక్కనే చావడే బాబా ఏం చేస్తుంటే ఒకరోజు రాత్రి ద్వారకామాయిలో పడుకునేవాళ్ళు ఒకరోజు ఇంకొక రోజు రాత్రి చావడిలో పడుకునేది రోజు మార్చి రోజు పడుకునేది ఇట్లా ద్వారకామాయి నుంచి చావడికి వెళ్ళి పడుకునే రోజుని చావడి ఉత్సవం అన్నారు ఆ రోజుల్లో బాబాని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తారు అక్కడికి ఆ ఊరేగింపు అప్పుడు మతాబుల పేల్చడాలు రకరకాల ధ్వనులు చేయడాలు తర్వాత ఈ కుర్రాన్ని శ్యామకర్ణాన్ని ఊరేగించడాలు బాబా నడుచుకుంటూ ద్వారకామాయి నుంచి చావడికి వెళ్ళేవాడు రాత్రి అప్పుడు వీధి దీపాలు కూడా లేవు కదా గాజు బుడ్లు లాందర్లు పెట్టుకొని అప్పుడు ఆ పల్లకి సే అది ఇప్పుడు పల్లకి సేవ అంటున్నారు ఏ రోజు బాబా పల్లకి ఎక్కలేదు ఆ రోజు కూడా పల్లకి ఉండింది చాలామంది భక్తులు ఇచ్చాడు పల్లకి నడుచుకుంటూ ఇప్పటికీ కూడా ఆ పల్లకీలో బాబా పాదరక్షలు పాదరక్షలు కూడా బాగాలేదు ఆయన ఇప్పుడు అన్ని తిరిగినా కూడా పాదరక్షలు బాగా ఎవరో పాదరక్షలు చేసిస్తే తన గుండెకి తాకి ఇచ్చిచ్చాడు అంతే ఆ పాదరక్ష ఆ పాదరక్షలను ఇప్పటికీ పల్లకీలో పెట్టి ఊరేగింపు చేస్తున్నారు సృష్టి ఉన్నంత వరకు ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్పాడు బాబా కాబట్టి అది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ నిజంగా ఈ విజయదశమి రోజు మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయుధ పూజలు దేవత పూజలు చేస్తుంటాం మరో కోణంలో మన సాయిబాబా గారి మహాసమాధి జరిగిన విశేషాలని ఆ వేడుకల గురించి ఈరోజు మా ప్రేక్షకులకి మీరు తెలియజేసినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మీకు కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు నమస్తే అండి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మన షిరిడి సాయిబాబా గారి మహాసమాధి విశేషాలని తెలుసుకున్నాం మరి మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరొక ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సేల నమస్కారం మీ సింగం సిటీ మురళీమోహన్ రావు
రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు